ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சாமி இது என் கடைசி பொண்ணு பிரியாவோட ஜாதகம் நாளைக்கு அவளுக்கு பிறந்த நாள் இருபத்தொன்னு முடிஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆரம்பிக்குது அவள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தொடங்கி இருக்கு எப்படி சமாளிக்கிறதுனே தெரியல மனசுக்கு திக்கு திக்குன்னு அடிச்சுக்குது சாமி கொஞ்சம் கூட நிம்மதியே இல்லை ஜாதகத்தை பார்த்து ஏதாவது பரிகாரம் சொல்லுங்க சாமி ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் மேஷ லக்னம் எதுவுமே சரியில்லை இப்ப அவளுக்கு ஏழரை சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு எட்டுல சந்திரன் அதுவும் ஒரு கண்டம் ரொம்ப கஷ்டமான காலகட்டம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் அவ கஷ்ட காலத்துக்கு உண்டான சகுனம் ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கான அறிகுறி எல்லாம் தெரியுது என் பொண்ணை சந்திக்க கூடாதவங்க எல்லாம் வந்து சந்திக்கிறாங்க சாமி விஷத்தை கக்கி மனசை கலைக்கிறாங்க சாமி எங்க அவை கையை விட்டு போயிடுவாளோன்ற பயம் கவலை என் மனசை போட்டு அடிக்குது சாமி என்ன பரிகாரம் வேணாலும் சொல்லுங்க எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல என் குழந்த வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது சில விஷயங்களை பணத்தால் சாதிக்க முடியாது ராகவன் கிரகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன சொல்லுதோ அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் வியாபாரத்துக்காக நாங்கள் எதையும் சொல்கிறது கிடையாது நாங்கள் வியாபாரியும் இல்லை நீங்கள் தெய்வ சக்தியை நம்புங்க மனசார கும்பிடுங்க பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை பிரச்சனைகளை சந்திக்க தயாராக இருக்கணும் உங்கள் பொண்ணு மேலே ரொம்ப கவனமாகவும் ஜாக்கிரதையாகவும் இருங்க அவளை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்குங்க அவ மதிமயங்கி சில பேரோட வார்த்தைகளை நம்பி அவங்க வழியில் போகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு இல்லை சாமி அது மட்டும் நடக்காது சாமி நடக்கவும் விட மாட்டேன் என் உயிர் இருக்க வரைக்கும் அவளை என்னை விட்டு போக விட மாட்டேன் அவளை என் கண்ணுக்குள்ளேயே வச்சு பாதுகாப்பேன் சாமி அம்பாள் துணை இருப்பா தைரியமாக இருங்க ஹலோ யாரு அவங்களா என்ன பார்க்கறதுக்கு எதுக்கு வந்தாங்க சரி வர சொல்லுங்க டாக்டர் முத்துலட்சுமி டேக் யூ சீட் பிளீஸ் தேங்க்ஸ் பரவாயில்லையே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வந்தவங்கள அப்படி கை காமிச்சு அனுப்புறது நாகரீகம் இல்லை இல்லைங்க எனக்கு எல்லாரையும் உட்கார வச்சு பேசுறதா என் கல்ச்சர் டேக் யூ சீட் தேங்க்ஸ் டாக்டர் முக்தலட்சுமி எந்த விஷயமும் இல்லாம அடுத்தவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்க வேல்யூபிள் டைம் இப்ப நான் எடுத்துக்க போறேன் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நியூ விங் ஓபன் பண்ண போறோம் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்கான ஸ்பெஷல் பிளாக் முக்கியமா பெண்களுக்காக இங்க போகுது நல்ல விஷயம் தானே இருக்காங்க <laughs> என்ன 
ஆக மொத்தம் ஒன்று தெரியுதுங்க டாக்டர் கருணாகரனை நீங்க ஜெயிலில் போய் தேடி பார்த்தது அவரை உங்களுக்கு தான் நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க சார் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் கேர் எனிவே நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக வரணும் அண்ட் ஒன் மோன் ரிக்வெஸ்ட் நீங்க ஸ்பீச் கொடுக்கணும் என்னால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் உங்க அழைப்பிலேயே ஏதோ உள்நோக்கம் இருக்கு தான் எனக்கு தெரியுது என்ன சார் நீங்க உள்நோக்கம் அதுதுன்னு சொல்றீங்க நான் மனசார தான் கூப்பிடுறேன் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பாக்க முடியாது சரி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சொல்லிட்டீங்க அது என்ன பாயிண்ட் நம்பர் டூ நீங்க கூப்பிட்டா அந்த நாள்ல சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் சென்னைக்கு வராரு அந்த பந்தோபஸ்ட் டியூட்டில நான் இருக்கேன் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் சென்னைக்கு வராருன்றது எனக்கும் தெரியும் சார் அவர் வரது காலையில எங்க ஃபங்க்ஷன் ஈவினிங் அதுவும் கரெக்ட்டுங்க ஆனா சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அன்னைக்கு ஈவினிங் தான் ஊருக்கு போறாரு அது வரைக்கும் பந்தோபஸ்து இருக்கு மனசு இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு மார்க்கம் நிறைய இருக்குங்க ஆனா மனசு தான் இல்ல எங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு வரதுக்கு நீங்க யோசிக்கிறீங்க ஏ சுத்தி வளைச்சு பேசுறீங்க நான் யோசிக்கல ஐ அம் நாட் இன்ட்ரஸ்டட் இன்ட்ரஸ்ட் இல்லையா எஸ் எனக்கு எப்பவுமே உறவுகள் மேல மரியாதை உண்டு எனக்கு டாக்டர் கருணாகரன் ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் அந்த ராஜலட்சுமி குடும்பமும் உங்களுக்கு நெருக்கம் ஆமா நிச்சயமா நான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து என் வாய கிளறி நான் ஏதாவது பேசி இதெல்லாம் நல்லா இருக்காதுங்க ஐஜி சாருக்கு இவ்வளவு பயமா சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்க வைஃபும் தானும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க மாமியார் என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செக்அப்காக வந்திருந்தாங்க அப்பா அவங்க உங்க பையன் பிரதீப்கும் ஸ்னேகாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்கிறத சொன்னாங்க உங்களோட அபிப்பிராயம் எப்படி தயவு செய்து இதுக்கும் உங்க பிரச்சனைக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல கிளம்புங்க சம்பந்தம் இல்லையா யார் சொன்னது சம்பந்தம் இருக்கு சார் கருணாகரனுக்கு தெரியாத ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாரும் ஆட்டுச்சி பொடிச்சு சண்டை போட்டு கருணாகரனும் ராகவனும் முட்டி மோதி கடைசியில எங்க வந்து நிப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கோர்ட்டுக்கு போவாங்க என் வீட்டு வாசல்ல இந்த முத்து லட்சுமி தான் கருணாகரனுக்கும் ராகவனுக்கும் கோர்ட் இதெல்லாம் டூ மச்சா தெரியல ஓவர் கான்பிடன்ஸ்ல பேசுறீங்க ஓவர் கான்பிடன்டா தெரியல ஆனா நிச்சயமா ஒரு நாள் எல்லாரும் என்ன தேடி வருவீங்க அப்ப தெரியும் இந்த முத்து லட்சுமி யாரு நான் எவ்வளவு பெரிய எனிவே ஸ்ரீகாக்கும் பிரதீப்கும் கல்யாணம் நடக்கணும்னு உங்க மனைவியும் மாமியாரும் ஆசைப்படுறாங்க ஏன் கருணாகரனும் ராஜலட்சுமி கூட அதான் விரும்புறாங்க நீங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அதுக்கு எதிரா இருக்கீங்க கவலைப்படாதீங்க சார் நான் உங்களோட கட்சி தான் கல்யாணத்துக்கு நான் என்னோட முழு சப்போர்ட் தரேன் ஸ்னேகா துவாரகேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ராகவன் குடும்பத்துக்கு தான் மருமகளா போகணும் தப்பி தவறி கூட அவ உங்க குடும்பத்துக்கு மருமகளா வந்துடக் கூடாது அத நீங்க பாத்துக்கோங்க டாக்டர் உங்களுக்கு ஏன் ஸ்னேகா ராகவ வீட்டுக்கு மருமகளா போகணுங்கிற ஆசை துவாரகேஷும் ஸ்னேகாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கீங்க எனக்கு புரியல அப்பதான் சார் ஆட்டோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த கெலடோஸ்கோப் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பாத்திருப்பீங்க சார் சின்ன வயசுல உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டுகளை ஒன்னா ஒட்ட வச்சு அதுக்குள்ள உடஞ்ச வளையல் துண்டுகளை போட்டு பார்த்தோம்னா ஆயிரம் டிசைன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பிரமிப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்னேகா துவாரகேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ராகவன் குடும்பத்துக்குள்ள மருமகளா போனானா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் அவ்வளோ சண்டைகள் ஒவ்வொன்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் திஸ் ஷோ வரா ஐஜி சார்
வந்ததோ இப்படி உட்காந்துட்டீங்க போய் கை கால் கழுவிட்டு வாங்க சாப்பாடு போடுற மனசு சோந்து போச்சு இந்தா பிரியாவோட ஜாதகம் சாமிகிட்ட கொண்டு போய் வெய்யி எங்க ஜோசியர் கிட்ட போனீங்களா என்ன சொன்னாரு சொல்றேன் முதல்ல என் குழந்தைய வர சொல்லு மனசு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அவன் முகத்தை பார்க்கணும் அவ கையால தண்ணி கொண்டு கொடுக்க மணி <laughs> ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு காலையில வந்துருன்னு சொன்னப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ராத்திரி பிரியா வரமாட்டாளா இல்லைங்க நான் வளர வயசு பொண்ணு நம்ம பிரியா ராத்திரி வீட்டுக்கு வரமாட்டானா என்ன அர்த்தம் அப்பா கவிதா வீட்டுல அப்பா அம்மா அக்கா அண்ணனுங்க எல்லாரும் இருக்காங்கப்பா ஒண்ணும் பயம் இல்லப்பா அப்போ இங்க அப்பா அம்மா அக்கா அண்ணன் நம்மளாம் யாரும் இல்லையா அதே இல்லப்பா கடைக்குட்டி ஆசைப்பட்டா ஒரு <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> <laughs> என்ன கவிதா என்ன விஷயம் பிரியாவை பார்க்க வந்த பிரியா வீட்டில் இல்லையா என்னம்மா சொல்ற நீ நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் சாயந்தரம் தான் வந்தேன் நாளைக்கு ஹிந்தி எக்ஸாம் இருக்கு என் ஹிந்தி புக் பிரியா கிட்ட இருக்கு அவ கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் பிரியா இங்க இல்லம்மா பிரியா எங்க ஆண்டி நாளைக்குரிய <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இப்படி போய் சொல்லிட்டு போவான்னு எனக்கு எப்படிமா தெரியும் அறிவு கட்ட ஜென்மங்களா அவ சொன்னாளா இவ்வளவு கேட்டாளா நான் அவத்த உயிரோட இருக்க இல்ல நான் என்ன செத்தா போயிட்டேன் எனக்கு ஒரு போன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இல்ல ஐயோ எங்க போனா தெரியலையே ராத்திரி முழுக்க வீட்டுக்கு வரமாட்டானா எங்க போய் தங்குவா என்ன பண்ணுவா ஐயோ ஒரு பொண்ண வளர்க்க தெரியல நீ சாமலா உனக்கு 
இப்பதாண்டி ஜோசி ரெட்டு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அவளுக்கு ஏழர சனி ஆரம்பிக்கிறதா சேரக்கூடாத சேர்க்கை எல்லாம் ஏற்படுமா என்ன <laughs> ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் என் பொண்ணு எங்க போனாலும் சாமலா முத்துலட்சுமி தான் கடைசியா பிரியாவை பார்த்துருக்கா அவகிட்ட பேசியிருக்கா அவன் மனச கெடுத்திருக்கா யாருக்கு தெரியும் நீ அவ கூட பார்த்துருக்கலாம் நீ உன் பிறந்த நாள் உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி வச்சிருக்கேன் வான் அவளை அழைச்சிட்டு போய் சொல்லக்கூடாத ரகசியத்தை அவகிட்ட சொல்லி இருக்கலாம் ஆனா அப்படி ஏதாவது சொல்லி இருந்தா அந்த முத்துலட்சுமியை கொண்டுட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போனாலும் போவேன் ஆனா அது காரணம் நீயா தாண்டி இருப்பேன் ஏங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க ஐயோ என் குழந்தை வீட்டுக்கு வருவாளா மாட்டாளாங்க எனக்கு என்னடி தெரியும் என கேட்டா எனக்கு தெரியலையே திஸ் நம்பர்ஸ் கரண்ட்லி ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் மீனா என்னாச்சு அம்மா அது வந்து உங்க பொண்ணு மேல ரொம்ப கவனமாகவும் ஜாக்கிரதையாகவும் இருங்க அவளை பாதுகாப்பா பாத்துக்குங்க அவ மதிமயங்கி சில பேரோட வார்த்தைகளை நம்பி அவங்க வழியில போறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு ஹலோ துவரகேஷ் நான் அம்மா பேசுறேன்டா தெரியுதுமா சொல்லுங்க என்ன இந்த நேரத்துல நைட் 11 மணி ஆகுதுமா நம்ம பிரியாவ காணோம்டா என்னமா சொல்றீங்க நைட் 12 மணி ஆனா அவளுக்கு பிறந்த நாள் இப்ப அவள காணோம்டா என்னமா இப்படி சொல்றீங்க வயசுக்கு வந்த பொண்ணு காணோம்னா என்ன அர்த்தம் டேய் குரூப் ஸ்டடி பண்ண போறேன்னு கிளம்பி போனா அப்படியே அவ ஃப்ரெண்ட் வீட்ல ராத்திரி 12 மணிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து கேக் வெட்டி பிறந்த நாளை கொண்டாட போறேன்னு சொல்ற அப்புறம் என்னமா காணோங்கறீங்க அது இல்லடா அந்த கவிதாவே வீட்டுக்கு வந்தா एग्जाम வருது பிரியா கிட்ட நோட்ஸ் எல்லாம் வாங்க வந்தேன்னு சொன்னா நானே அப்பா மீனால இப்படி ஷாக் ஆயிட்டேடா பிரியா கவிதா வீட்டுக்கே போகல எங்க போனேன்னு தெரியல மீனா ஃபோன் பண்ணா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வந்துச்சு இப்ப நான் ஃபோன் பண்ண ரிங்க போதே انا எடுக்க மாட்டேங்கறா உங்க அப்பாவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு என்னா <laughs> 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 பொறுமையா <laughs> அண்ணா ஒரு விஷயம் பிரியா எது தப்பு பண்றா அப்படி எதுதே நடந்துச்சுன் வெயே நானு உங்க அப்பா தோக்கலத தங்குவோம் மா இது சாதாரண மேட்டர் மா இது இவ்வளவு சீரியஸ் ஆகாதீங்க நான் இப்பவே 퍼மிஷன் போட்டு என்னன்னு போய் பார்க்கறேன் பிரியாவை தேடி கண்டுபிடிச்சு வீட்டுக்கு நானே கூட்டி வரேன் சரியா ராத்திரி 2 மணி ஆனாலும் பரவாயில்லை நீங்க கவலைப்படாம தைரியமா இருங்க சரியா நான் பத்திரமா அவளை கூட்டி வரேன் பதட்ட பட்டு எதுவும் செஞ்சிராதீங்க நான் வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் தயவு செஞ்சு வெயிட் பண்ணுங்க சரியா சரிப்பா சீக்கிரமா அவளை தேடி கூட்டிட்டு வந்துடுடா சரி நான் பாத்துக்கிறேன் ஹலோ அண்ணா எங்க இருக்கீங்க நீ அண்ணா அம்மா ஏறிட்டு தடவை போன் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்குண்ணா 
வீட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் போல் இருக்கு அறிவு இருக்க உனக்கு என்ன காரியம் பண்ணிருக்க நீ என்னடா நீ இன்னும் ஒன் ஹவர்ல எனக்கு बर्थडे இப்ப போய் திட்டுற இல்ல பிரியா வீட்ல என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன்னு கேக்குறேன் என் ஃப்ரெண்ட் கவிதா வீட்ல குரூப் ஸ்டடி பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்படியே என் फ्रेंड्सலாம் வராங்க நைட் 12 மணிக்கு மேல बर्थडे கொண்டாடுறாங்க கேக் வெட்டுறாங்கன்னு சொன்னேன் அந்த கவிதா என்ன பண்ணிருக்க தெரியுமா உன்னை தேடி வீட்டுக்கு போயிருக்கா என்ன நீ சொன்ன போய் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஒரே அரகல ஐயோ அந்த பக்கி அவங்க மாமா வீட்டுக்குலனா போச்சு நாளைக்கு தான் வரேனே கிட்ட சொல்லிருந்தா இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போய் எதுக்கு என்ன பத்தி விசாரிச்சா அறிவு கிட்டவ வீணா போனோம் ஒரு பிளான் பண்ணா அத கரெக்ட்டா எப்படி பண்ணனும் फ्रेंड्स கூட பேசி வச்சிக்க மாட்டியா ஏமா இப்படி சொதப்பற ஐயோ அவ நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததே இல்லனா நாளைக்கு एग्जामல வீட்டுக்கு நோட்ஸ் கேக்க வந்திருக்கா அவ பர்ச்சையில ஃபெயிலா போக சரி சரி இரு நான் அம்மாட்ட ஏதோ பேசி சமாளிச்சு வச்சிருக்கேன் போயிட்டு <laughs> 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 